to you. God, God bless you. C'est pour vous parler que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. What happened with marriage? Qu'est-ce qui s'est passé avec le mariage? There was one man who was asking my hand is marriage. Il y a un homme qui, a... homme qui me demandait ma, demandait ma main en mariage, mais so c'est pas what, what Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, s'il ne croit pas, il ne va pas à l'église, je ne vais pas l'épouser. So, how do you know that you will not change the man? Donc, comment est-ce que vous savez que vous ne pouviez pas changer cet homme? How do you know that you were not to change the man? Comment est-ce que vous savez que vous ne deviez pas être la personne qui devait changer cet homme? It's through the word of God. It's God that makes me to know, to understand. To understand that word. That the man is not right for me. The man is not right for you. Yes. So, who told you the word of God? Told you that the man was not right for you. It's you. through prayer. Two prayers. Yes. So, how do you know that it was God that was speaking? Comment est-ce que vous savez que c'était Dieu qui parlait? Because God speaks and the prayer. After when you left the man, après avoir quitté cet homme, you have encountered another one. Vous avez rencontré un autre. After you left the man, you have encountered another one. Vous avez rencontré right? un autre. Yes. Did it work? Est-ce que ça a marché? No. So the problem now is who? Non, le problème c'est qui? Who is the problem? Qui est le problème? Le problème est sûr. Le problème c'est moi. You are the cost. Vous êtes la cause. I'm seeing one, two, three disappointments. Je vois trois déceptions. Three disappointments. Je vois trois déceptions. And those three disappointments, you are the cost. Et ces trois déceptions, c'est vous la cause. Si, but this one. You are with somebody now, right? Mais maintenant yes. vous vous avec quelqu'un? You are with somebody now. Vous êtes avec quelqu'un maintenant. This is number three. Ça c'est le troisième. This person is number three. Two of us. C'est présent c'est le troisième. Vrai ou faux? Vrai. So now there is there is a force. Maintenant il y a une force. In the family. Dans la famille. Fighting the family not to settle down qui combat la famille de ne pas se marier. So, the problem is where you are coming from. Dans le problème c'est d'où vous venez. The problems are not the men. Dans le problème ce sont pas les hommes. The problems where you are coming from. Le problème, there is a problem. Le problème c'est vos origines, d'où vous venez. To settle down pour, people, pour vous marier. Bad things to settle down even when marier, you have engaged into marriage. Pour se marier les gens. There is battle in marriage. Les gens luttent. Même quand ils se sont mariés, il y a les combats dans le so, mariage. Where is your mom? Donc, où est votre maman? Yes. God bless you. Que Dieu vous bénisse. So, you don't know what I'm saying. Vous ne savez pas de quoi. Are you married? Est-ce que vous êtes marié? Yes, I was married. So, Donc, j'étais marié. Where is the husband? Où est le mari? We separated. On s'est séparé. So, I'm talking something. You are sitting down. Je parle quelque chose et vous vous asseyez. Why there is a problem in the family? Alors qu'il y a un problème dans la famille. To settle down. Pour se marier. To say. A lot of issue in the family. C'est un grand problème dans la yes, famille. Yes, it's true. C'est vrai. So, see, you, you need to talk to her. Vous devez lui parler. There is something you need to talk to her. Il y a quelque chose que vous devez lui parler. Yes, no, no. There is something you know concerning the family. You need to talk to her. Concernant la famille que vous devez lui parler. Yes, no, no. So, remember what happened. That souvenez-vous, you separated. Ce qui s'est passé avant que vous êtes séparés. Remember what happened with the second man she met. Souvenez-vous, almost the same thing with what separated your own marriage. Ce qui s'est passé avec le deuxième homme, c'est presque la même chose qui s'est passé. The same thing that separated your marriage. C'est presque la même chose. So, qui s'est passé avec le deuxième homme. There is something that you need to tell her. Donc il y a quelque chose que vous devez lui dire. You know. Amen. Et vous connaissez. So, talk to her. Donc, you people should be concerned about 
these family issues. Vous devez être concerné par ces problèmes familiaux. Many, not only you. Pas seulement vous. There are about three. There are about three Ils having the same issue as she is. À peu près trois qui ont le même problème que elle. So there is. So I will need to see your people. Donc j'aimerais vous rencontrer. God bless you. Can I talk to you, ma'am? Est-ce que vous pouvez parler, madame? I want to talk to you. Je veux vous parler. Si. Where is this boy child? Where is this garçon? Boy child. Okay. I'm seeing somebody out of the nation. Je vois quelqu'un hors de la nation. I'm seeing somebody out of the nation. Je vois quelqu'un hors du pays. C'est mon père. It's my father. It's your father. Your father is there, but there is a boy child. Je vais là-bas, mais je vois il y a un garçon. There is a boy child out. Il y a un garçon hors du pays. Il n'est pas encore parti. Il apprend d'abord. Il veut devenir un homme de Dieu. Okay. Vous pouvez me comprendre, mon frère. Your father is outside. Outside the country. Vous devez aller sur le pays. He is there with you. Il est là-bas avec qui? Il est là-bas avec sa sa femme. Il est là-bas avec sa femme. Sa deuxième femme. Ok. This deuxième femme. Oui. She has a child. Cette deuxième femme a un enfant. Oui. There is a boy child. Il est ici un garçon. So, I'm telling you that there is a boy child. Donc je vous dis qu'il y a un garçon. Outside. Hors du pays. Connecté à vous. Connecté à vous. Amen. So. You need to pray for this boy child because I'm seeing a breakthrough. Because I see a breakthrough. I'm seeing a breakthrough. I see a breakthrough. You pray for your health. You pray for your health. Pray for your health. I'm seeing you in the hospital. I see you in the hospital. Commit your health in the hands of God. I recommend your health in the hands of God. It's true. It's true. I'm seeing you in the hospital. You will go to hospital. I'm seeing you with papers to the hospital. Not one, not two, not three. Going to the hospital for checkup. You will have the scanner for the hospital. Pas un, deux, trois pour des examens. So when somebody look at you, the person think you are. Donc quand quelqu'un vous regarde, la personne croit que vous êtes. You are strong, but you are sick. You are sick, but you are malade. You are sick, but you are malade. That's why you need to pray for your health. C'est pour ça que vous devez prier pour votre santé. Okay, this boy child that is here, that wants to travel. Ce garçon qui est ici qui veut voyager. People should not make mistake because I'm seeing. Vous avez fait une erreur parce que je vois. I'm seeing money. Je vois de l'argent. Money that will lost. Je vois de l'argent qui va être perdu. Perdu. Money that will lost. If they say we, the boy should come to church for direction. Si il y a moyen que l'enfant la vienne d'abord à l'église pour la direction. If not, money will lost. If not, the money will be lost. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Let's see, sir. Thank you. Thank you, Lord. So, can I talk to you, sir? Monsieur, est-ce que je peux vous parler? So, can I talk to you? Est-ce que je peux vous parler? God bless you, sir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. What happened with Bible? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre Bible? Qu'est-ce qui s'est passé avec avec votre Bible? Où est votre Bible? Où est votre Bible? Ça fait longtemps que je n'ai plus eu ma Bible. Il s'est passé longtemps avant de lire ma Bible. So what happened with this Bible? Donc qu'est-ce qui s'est arrivé à cette Bible? Ça vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Do you know that you are supposed to serve God? Est-ce que vous savez que vous êtes supposé servir Dieu? Je sais, ça je le sais. I know, I know it, I know it. You know you are supposed to serve God. Vous savez que vous êtes supposé servir Dieu? Est-ce que vous savez que vous êtes supposé servir Dieu? Ça je le sais. Yes, I know it. But why did you abandon the Bible? Mais pourquoi vous avez abandonné la Bible? Do you want to serve God without the Bible? Est-ce que vous voulez servir Dieu sans la Bible? No, I cannot serve him without the Bible. That's why. That's why there is some issue 
wrong with you now. Are you are facing a lot of, of challenges as your career is concerned. As you concern about your career. You are facing a lot of challenges as your career is concerned. What have you said? What challenge about your career? Sarah, it's true. But I'm seeing you on the bike. What are you doing with bike? Je vous vois sur la moto. Qu'est-ce que vous faites avec la moto? What are you doing with bike? Qu'est-ce que vous faites avec la moto? J'ai la moto. J'ai une moto. Yes, I have. I do have a, a bike. So. See, this is not where your destiny is. Donc c'est là, ce n'est pas là où votre destinée se trouve. This is not where your destiny is. Ce n'est pas là où vous êtes supposé être. You are to serve God. Vous êtes supposé servir Dieu. There are issues wrong with you. Where is your wife? Il y a des choses qui ne marchent pas bien avec vous. Où est votre femme? Non, je n'ai pas de femme. There is the problem. C'est un problème. This is where there is a problem. Voici là où il y a un problème. Voilà là où il y a un problème. You don't have, you don't have a lady. Vous n'avez pas une, une femme. J'ai une compagne. Yes, I have a companion. There is a lady. Il y a une femme. Il y a une femme. But, si. I see a child. Mais je vois un enfant. It's true. A boy child. Je vois un garçon, un, gar un enfant mal. It's true. It's true, Madam Girl. So, this boy child, see, be careful. This boy child should not do what you are supposed to do. Faites attention que cet enfant ne fasse pas ce que vous êtes supposé faire. So, so that this boy should continue from where you ended. Pour que cet enfant continue là où vous êtes. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. So you wake me after the service. Dans le matin après le service. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen.